观众小老爷，在所有科目的老师中，英语老师是不是性格大多比较好呀？大雄为了躲避家访，把老师坑得够呛。老妈聚精会神看着冬奥会，大雄坐立不安，欲言又止。看老妈如此兴奋，苗条的问：“啥时候出门溜达？”老妈已经准备充分，打算待在家。世上没有绝望的处境，只有对处境绝望的人。小杜拉看大雄这造型，莫非便秘了？大雄苦苦哀求小杜拉，要一个能强迫老妈出门的道具，因为老师要来家访。他可不想老妈和老师见面。小杜拉可是一个有原则的人，他的原则只有三个字：看心情。这时门铃响起，莫非是班主任到了？心跳瞬间停止，准备好来自地狱的审判。原来是老妈买的二百斤米粒到了。看老妈如此吃力，心情大好的小杜拉赶紧拿出摩擦刷，摩擦摩擦魔鬼的步伐，劳动小能手把地面擦得溜光锃亮。稍微一推，大米轻松溜到了厨房。别看老妈现在笑得这么慈祥，等老师来了，估计就得变成母老虎。想到这，大雄就提不起精神。这时看到静香和小伙伴要去公园打球，可公园的门口被车堵住了。大雄和小多拉来到了现场，大雄为小多拉借了摩擦刷，一路洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷，一二三 ，Go！ 车子轻轻一推，顺畅无阻，直接到了警局门口。不得不佩服，能把羽毛球打成这样，也算是鬼才了。捡球时看到老师路过，才想起来家访这事儿，问小多拉借了摩擦刷。看着大雄满脸写着不干好事这回小多拉学乖了，宁死不从。怎料被天上有红烧大枣子的谎话骗到，大雄趁机夺走了道具。小短腿多拉拼命追赶，大雄也就在捣蛋的时候智商在线，在上坡一路摩擦。小多拉爬一步退两步，马上到终点。由于惯性飞了出去，腾空转体八百五十度回旋，小多拉转得晕头转向，万丈高楼平地起，辉煌还得靠自己。破窗而入，掉在了妈妈的怀里。话说多拉酱，你的竹蜻蜓呢？摆脱了小多拉，大雄一路尾随老师。老师一看，最后一家是大熊，脸色大变。熊熊也留好了后手，把老师通过的必经之路都摩擦摩擦。就见老师在路上不受控制的横冲直撞，来回绕了几个圈子。当大熊的老师真心累呀。即便这样，老师也没有放弃去大熊家家访的决心。一个凌波微步，再加旋风脚，成功绕过了光滑路面。你老师还是你老师。就这样，大熊在前面刷，老师在后面跑。作案的大熊被老师撞个正着，师徒。对决正式展开，大雄弄掉了旁边的垃圾桶，老师一个弹跳，坐着垃圾桶向大雄家滑去。这边遍体鳞伤的小杜拉和得知家访真相的老妈都在门口等待大雄。此时，老师也踏着七彩祥云而来，这下就算大罗神仙下凡也救不了你喽。好了，喜欢明日的小伙伴记得点赞关注哦。